ஆதான் டிவி நேயர்களுக்கு எனது வணக்கம் நான் மருத்துவர் அருணாச்சலம் கே கே நேரில் குடும்பநல மருத்துவராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் கோடைகால என்பது வெயில் வேட்கை வெப்பம் இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி இருபத்தாறு டிகிரிக்குள் வரும் இரவு நேர வெப் வெப்பமானது மழை நேரத்தில் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி வரைக்கும் மார்ச் இந்த வருஷம் மார்ச் வரை கூட அப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு கூடி சுட்டெரிக்கும் வெயில் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வரை கூட இப்போ போகிறத பார்க்குறோம் பகலில் இந்த கோ தட்பவெப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நம்மளை எப்படி மாற்றிக்கிறது நம்ம என்ன உணவு சாப்பிட்றது அதை பற்றி தான் இப்போ நான் பேச போகிறேன் நம்ம எப்படி உடை அணிகிறதுலேருந்து முக்கால்வாசி நோய் இப்போ வர்றது எல்லாமே இந்த வேர்வை மேலே தோலில் ஏற்படுற வேர்வை அதை சார்ந்த எல்லா பிரச்சனையும் பார்க்கும்போது அதுக்குலேருந்து நோய்களை வராவிடாமல் தடுக்கிற மாதிரி ஆடை எப்படி அணிகிறது அப்படின்னா நம்ம வந்து அணிய வேண்டிய ஆடை வந்து காட்டனில் இருக்கணும் வேர்வையை உறிஞ்சிற மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் வேர்வையை தொடக்கிறதுக்கு ஒரு கைத்துணியை வச்சுக்கணும் அந்த வேர்வையை தொடச்சிட்டு முடிந்த நேரங்களெல்லாம் நீரால் உடலில் கழுவிக்கிறது நல்லது முகமாக இருக்கலாம் கழுத்தாக இருக்கலாம் கை இடுக்காக இருக்கலாம் இரவு காலை மாலை இரண்டு வேலையிலுமே அதை நல்லா குளிக்கிற ப ஒரு இதோட சேர்ந்துட்டு எங்கெங்கே வாய்ப்பு இருக்குதோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து கழுவி துடைப்பது ரொம்ப நல்லது வேர்வையை கூட அப்படியே இருந்து அதுவே காய விட்டிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அதில் வேர்வையில் உப்புகள் இருக்கும் அதுகள் நம்ம வேர்வை துவாரங்களை அடைச்சி வர்றது தான் வேர்வை கூறு என்பது அதனால் தொடச்சி எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ப்ரிக்லி ஹீட்ஸ் அல்லது வேர்வை கூறு வராமல் இருக்கணுன்னா வேர்வையை தொடச்சி எடுக்கிறது அடிக்கடி ஒரு ஈர துணியை வச்சு சின்ன குழந்தைங்களை கூட தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதுவும் பொருளாதாரத்தில் கீழே உள்ள குடித்தனங்கள்லாம் வே ஒரு ஷீட் வீடு ஓட்டு வீடு அதெல்லாம் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக வேர்வை கூறு வரும் அவங்கெல்லாம் குழந்தைங்களாம் வெயிலில் விளையாட விட்டாலோ வெயிட்டில் இருந்தாலே கூட தொடச்சி எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ப்ரிக்லி ஹீட் பவுட்ரஸ் அதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ தொடச்சி எடுக்கிறது கழுவுறது ரெண்டு தடவை குளிக்கிறதுங்கிறது தோலுக்கு தேவை இப்போ உட்கொள்கிற நீர் நமக்கு இப்போ வெயிலில் வேர்வை வெளியில் போகுது அந்த உப்பும் போகுதுன்னு சொன்னேன் அதை எப்படி நம்ம வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்பத்திரிகளில் முக்கா முக்கியமாக வர்றதே இப்போ குடும்பத்துக்கு ரெண்டு பேராவதுக்கு சிறுநீர் பாத கல் சிறுநீர் பாத கிருமி சாயந்தரம் போல் நீர் சொல்லுக்குன்னு வர்றதை பார்க்குறோம் அவங்களாம் தேவையான அளவு தண்ணி குடிக்காது தான் நம்ம குடிக்கிற டீ பால் வெந்நீராக நீங்கள் என்னென்ன ஜூஸ் குடிக்கிறோம் அது எல்லாமே தொண்டை வரைக்கும் தான் இனிப்பு பானம் அல்லது சூடான பானம் அல்லது குளிர்ந்த பானம் ஐஸ்கிரீம் இது எல்லாமே அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனால் இயற்கையாக சாப்பிட்ற காய்கறிகள் பச்சையாக சாப்பிட்ற காய் எல்லாத்துலேயுமே கூட வெள்ளரிக்காய் முதற்கொண்டு அல்லது நீங்கள் சாப்பிட்ற நீர் நிறைந்த பழங்கள் அதில் பயாலஜிக்கல் வாட்டர் இருக்கும் அந்த தண்ணி கூட நமக்கு நீராக உடலுக்குள்ளே ம குயிக்காக பரிமாற்றம் நடந்து நம்ம உடலோடு அது சேர்றதுக்குள்ளே சேர்ந்து நமக்கு தேவையான தண்ணீர் தரும் அதனால தான் நீர் காய்கறிகள் நீர் கா பச்சையாக சாப்பிட்ற காய்கறிகள் முதற்கொண்டு காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் சராசரியாக நமக்கு ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் நீர் வெளியில் போகும் வேர்வையில் ஒரு அரை லிட்டர் வச்சா ரெண்டுலேருந்து ரெண்டே கால் லிட்டர் வரைக்கும் நமக்கு தேவை பத்து கிளாஸ் தண்ணி இரநூத்தம்பது எம்எல் ஒரு நாள் பூரா நம்ம குடித்தா போதும் அது டீயாவோ பாலாவோ எதுனாலும் சரி ஆனால் சூடான பானங்களை இப்போ தவிர்க்கிறதா நல்லது ரொம்ப அதிக சூடோடைய சூடாகவோ குடித்தோம்னா அதுவும் வேர்வையை வெளியேற்றும் அதனால் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு இதமான சூடு ஒரு டீயோ பாலோ குடிக்கலாம் இல்லை கேன் வாட்டரில் டே சில்னஸில் இருக்கிற அல்லது மண்பானை தண்ணி சில்னஸில் இருக்கிற தண்ணீரை குடித்தா போதும் அதை தான் நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிறது நல்லது குளிர்பானங்கள்னு போனீங்கன்னா சில நேரங்களில் அதிக குளிர்ச்சியாக குடிக்கும்போது நமக்கு தொண்டையில் புண்ணு வர்றதுக்கோ அதை சார்ந்து மூக்கடைப்பு ஏற்படுறதுக்கோ சளி ஏற்படுறதுக்கோ வாய்ப்பு அதிகம் அதனால் ரொம்ப அதிக குளிர்ச்சியான பானங்களை குளிர்ச்சி நான் சொல்கிறது ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுக்கிற ஐஸ் போட்ட ஐஸில் வச்ச இந்த மாதிரி பானங்கள் தான் அதுக்காக உடனே நம்ம சென்னையில் ஒரு பரவலாக ஒரு பழக்கம் இருக்குது குளிர் காய்கள்னா உடனே அது வெள்ள அது என்ன சா அவரைக்காய் பாவக்காய் பீன்ஸு அல்லது சவு சவு அந்த மாதிரி காய்கள்லாம் வந்து நீர் காய்கள்னு ஒரு தவறான எண்ணத்தில் இருக்கீங்க எந்த காயும் நமக்கு நேரடியாக சாப்பிடும்போது கேடு தர போகிறது இல்லை ஒரு வேளை அப்படி பச்சையாக சாப்பிட்றது பிடிக்கலன்னா அதை வேக வச்சு சாப்பிட்டா அந்த காயில் உள்ள சத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் நீர் காய்கள்னு சொன்னால் அந்த க தவிர்க்கிற காய்களை பற்றி நான் பேசலை ரோட்டோரமாக பச்சையாக சாப்பிட்றதுக்கு விற்கிற காய்கறிகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் வெள்ளரிக்காய் மாங்காய் அப்புறம் கேரட்டு பீன்ஸு கேரட்டு அப்புறம் வந்து தக்காளி வெங்காயம் அந்த சாலட் காய்கறிகள் இதுகளை வந்து நிறைய எடுத்துக்கிறது நல்லது இந்த வெயில் நேரத்தில் இந்த காய்கறிகள்லேருந்து கிடைக்கிற பயாலஜிக்கல்
தண்ணீர் பருகிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை காய்கறிகளோடு சேர்த்து ப எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது தவிர பழங்களுக்கு வரலாம் பழங்களை பொறுத்தவரை இப்போ ரோட்டோரமாக விற்கிற இந்த சீசனுக்கு உள்ள பழங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அது இயற்கையின் இயற்கையின் கொடை தான் சொல்லணும் இந்த மாதிரி வெயில் நேரத்தில் கிடைக்கிற மாம்பழம் அல்லது இந்த நேரத்தில் ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கிற வெள்ளரிக்காய் இந்த ரெண்டையும் வந்து நான் காயும் பழத்தையும் ரெண்டும் அதிகமாக சொல்லாது நொங்கு இன்னும் சொல்ல போனேன் ரோட்டோரத்தில் இப்போ சென்னையிலலாம் கிராமங்களில் கிடைக்குதோ இல்லையோ இப்போ நகரங்களில் விலைக்கு ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கிற ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீர் இருக்கிறத பார்க்குறீங்க இது வந்து இயற்கையாக நமக்கு தர்ற நமக்கு தேவையான அத்தனையுமே ஆண்டவனே சேர்த்து ஒரு சின்ன காயிலே பழத்தில் தர்றதான் ஆனால் மாம்பழம் நல்லா இருக்குங்கிறக்காக மாம்பழமாக நிறைய சாப்பிட முடியாது அந்த மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா அது வயிற்றுப்போக்கையோ அல்லது வயிற்று வலியவோ இல்லை ஜீர் அஜீரணத்தையோ ஏற்படுத்தலாம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு இரநூறு எம் கிராம்லேருந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் வரைக்கும் பழம் சாப்பிட்லாம் ரெண்டு துண்டு மூணு துண்டு போதும் சக்கரவியாதிக்காரங்க அதை சாப்பிடக்கூடாது ப மாம்பழத்தை மற்றபடி பழங்கள்னு சொன்னால் எல்லா பழமும் சாப்பிட்லாம் வாழைப்பழம் கொய அது வாழைப்பழம் அல்லது அது என்ன சொல்கிறது நமக்கு கிடைக்கிற ஆப்பிள் ஆரஞ்சு எதுவுமே எதுவுமே எல்லா பழங்களுமே இப்போ சாப்பிட்றது நல்லது ஏன்னா அதுகளுக்கு வந்து ஒரு நார்ச்சத்து நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுது அந்த நார்ச்சத்து இதுகளில் தான் கிடைக்குது இது தவிர அடுத்த பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு தவ காய் பழம் தவிர உணவு இப்போ உணவை பொறுத்தவரை சாஃப்டாக இருக்கிற உணவுகளும் நீரோடு சேர்ந்த உணவுகளும் நமக்கு ரொம்ப பெ பெரிய நமக்கு ஏற்றதும் உடலுக்கு நம்ம பிரியப்படுறதும் கூட இருக்கலாம் இப்போ கூழ் குடிக்கிறதோ அல்லது ஒரு அரிசியை வந்து வேக வச்ச பொங்கல் மாதிரி சாப்பிட்றதோ நமக்கு ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கும் அது நல்லதும் கூட அளவை கூட்டிக்கூடாது அந்த நம்ம அவங்கவுங்க வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி அளவை குறைச்சிக்கணும் அதில் நீர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இல்லை நீரில் ரெண்டு உப்பும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் பதினோரு மணிக்கு எல்லாருமே மோர் குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி அதில் நீர் மோராக குடிக்கிறது வயசானவங்களுக்கு நல்லது அதே மாதிரி அதை நீர் மோர் சாதமாகவே சாப்பிட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதனால் சா உணவில் பொறுத்தவரை சாஃப்டானது பருப்பு சாதம் மோர் சாதம் அந்த மாதிரி போகலாம் இல்லை பொங்கல் மாதிரி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் தயிர் சாதம் கூட தப்பு கிடையாது மற்றபடி ம மட்டன் சிக்கன் முட்டைன்னு போனால் குழம்பு மாதிரி சிம்பிளாக வச்சு கொஞ்சமாக காரத்தை குறைச்சி எண்ணெயை குறைச்சி சாப்பிட்டா தப்பு கிடையாது ரொம்ப வறுவல்லாம் இந்த சம்மரில் நல்லது கிடையாது அதே மாதிரி ரொம்ப காரமாக இருக்கிற கிரேவியோடு சாப்பிட்றதெல்லாம் இப்போ சம்மருக்கு தேவையில்லை அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல வெஜிடபிள் சாலடை ஈக்குவலாக எடுத்துக்கங்க இது தவிர நான்வெஜ் ரொம்ப அதிகமாக இப்போ தேவைங்கிறது கிடையாது பொதுவாகவே நம்ம சாப்பிட்டது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நினைக்கிறோம் பட் மருத்துவ ரீதியாக அவ்வளோ அதிகமாக நமக்கு தேவையில்லை மாதத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பிட்டா கூட போதும் உடல் பருமன் இருக்கிறவங்க ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க எப்படியும் சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்களுக்கு மாதத்துக்கு ஒரு நாள் நான்வெஜ் சாப்பிட்டாலே போதும் அதையும் குழம்பு மாதிரி சாக வேக வச்சு எண்ணெயை குறைச்சி மசாலாவை குறைச்சி சாப்பிட்டது நல்லது அதை போய் கிரேவி மாதிரி செட்டி நாடு அந்த மாதிரி சாப்பிட்றது தான் அதில் அன்றைக்கி காய்ப்பழம் சாப்பிட்னா மழை நாள் மலை சிக்கல் ரத்தப்போக்கு பயில்ஸ்ன்னு வந்துட்டுருக்கிறத பார்க்குறோம் அதனால் பழம் காய் ரொம்ப அவசியம் உணவு பொறுத்தளவில் ரொம்ப அதிகமாக காரம் இல்லாத பொறிக்காத வறுக்காத உணவுகள் ரொம்ப நல்லது வேக வச்ச உணவுகள் எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதில் ரொம்ப அதிகமான காரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது மசாலா இல்லாமல் உணவுகள் தான் நல்லது இந்த கிள கிளைமேட்டுக்கு ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட போகிறதா இருந்தால் நிச்சயமாக சாலட்ஸோடு சாப்பிடுங்க இது தவிர நமக்கு வந்து முக்கியமாக இந்த கோடை காலத்தில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் வந்து நீர் பருகிறது எப்படி பருகிறது அப்படிங்கிறது பொறுத்தளவில் உங்களுடைய தேவையை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா நான் பத்து அஞ்சு கிளா பத்து கிளாஸ் தண்ணி குடிங்க இருபத்தஞ்சி இரநூத்தம்பது எம்எல் இருக்க மாதிரினு சொல்லியிருக்கிறேன் நீர் மஞ்சளாக போகிற மாதிரி விட்டுறாதீங்க ரொம்ப மஞ்சளாக போச்சுனாலே உங்களுக்கு நீர் சொல்லுக்கு வரும் அதனால் உணவை பொறுத்தவரை அதை காம்பன்சேட் பண்ண வேண்டிய தண்ணி தான் என்னை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லாருமே நாலு மணிக்கு எப்பப்போ டீ குடிக்கிறீங்க அப்போலாம் ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து குடிக்கிறது நல்லது அது நாலு மணிக்கும் ஏழு மணிக்கும் நீங்கள் திரும்ப அதை டீ குடிக்கிறதுக்கு முன்னால் விளக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் லேட்டஸ்ட் பல்க் வாட்டர் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி குடிக்க வேண்டியது ஏழு மணிக்கு நீங்கள் ராத்திரி எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு தண்ணி குடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது குடிச்சிட்டு நிறைய குடிச்சிட்டு நைட்டில் நிறைய பேர் நிறைய குடிச்சிட்டு எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு தூக்கம் கெட்டு போகுது நீர் அதிகமாக போகுதுன்ட்டு வராங்க நம்ம நீர் குடித்தா நீர் வெளியில் தான் வரும் ஏழு மணிக்கு நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைக்கு கொஞ்சமாக குடிச்சிட்டு ஒம்பது மாதிரி இப்போ தூங்குறது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் தண்ணி குடிக்க நிறுத்தினா கூட தப்பு கிடையாது பகலில் ரெண்டரை லிட்டர் குடிச்சிங்கன்னா தூங்குறப்ப அந்த தண்ணியை உடம்பு தேடாது இதுதான் நம்ம முக்கியமாக
தொடை இடுக்குகளில் வேர்வை அதிகமாக வர்றத இப்போ இந்த கோடைக்கு வெளியில் வரும் ஆஃபீஸ்லேருந்து வெளியில் வந்து இன்னும் அதிகமாக வேர்க்கும் அது உறிஞ்சாமல் போச்சுன்னா எல்லா தரமானவர்களுக்கும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமே அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் காளான் நோய் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கிற நேரம் இது தான் நல்லா அந்த நோய்கள் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்க கூட காளான் நோய்க்கான பவுடர் இருக்குது டால்க்கு பவுடர்ஸ் இருக்குது அந்த பவுடரை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் ஜீன்ஸ் பேண்ட்லாம் அவசரத்துக்கு போடணா கூட போடுறது நல்லது ஸோ ரொம்ப திக்கான ஆடையான ஆடைகளை இப்போ அணிகிறது அவசியம் இல்லை மெல்லிதான காற்று பரிமாற்றம் உள்ள வேர்வையை உறிஞ்சக்கூட ஆடைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க வெயிலே போய் நின்று இப்போ குழந்தைங்க விளையாண்டு தான் ஆகணும்னு கிரிக்கெட்டுக்கு போகுது இல்லை ஒரு தோட்ட வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது வீட்டில் நின்று வே வே வேலை ஆட்களை வேலை ஏற வேண்டி இருக்கு வேலைக்காரங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த வெயில் பழகுனதுனால அவங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கலாம் பட் இப்போ அவங்களுக்கே கூட பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் வேலை செய்கிறது கொடுமையான விஷயம் அவங்களுக்கும் அது தேவையான சன்ஸ்கிரீன் லோஷன்ஸ் ஒரு ஆறு மணி நேரம் தோல் மேலே இருந்து சன்னுடைய பாதிப்பெல்லாம் பார்த்துக்கும் ஸோ கிளம்புறதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னால் போட்டுக்கலாம் வெளியில் எங்கேயாவது போகிறவங்க அவங்கவுங்க ஸ்கின்னுக்கு தேர்ந்த மாதிரி அந்த கோட்டிங்கோட கான்சன்ட்ரேஷனை குறைச்சி கூட்டிக்கலாம் முதல்ல குறைஞ்சதை போட்டு அதில் கேக்கு தான் பார்த்துட்டு அடுத்தால் போகலாம் அது தவறு கிடையாது பிராண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது ஒரே பிராண்டாக யூஸ் பண்ணது சில நேரங்களில் உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது கெமிக்கல் இருந்து அது உங்களுக்கு அலர்ஜி தராமல் பார்த்துக்கலாம் பட் சன்ஸ்கிரீன் லோஷன்ஸ் வந்து நல்லது தான் அது உபயோகப்படுத்துறது அதுவும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 சில அது நிறைய இல்லை ஒரு இருபது சதவீதம் பத்து சதவீதம் பேருக்கு சன்னில் போனாலே வர்ற அலர்ஜி இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த லோஷன் தான் மருந்து சன்ஸ்கிரீன் பாதுகாக்கிறதுங்கிறது துணி மாடு துணி ஒரு விஷயம் அடுத்தால் இந்த மாதிரி பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு அந்த லோஷன்ஸ் நிச்சயமாக உதவி செய்யும் அது உபயோகிக்கிறது தப்பு கிடையாது அதனால் கோடையிலேருந்து பாதுகாக்கிறதுங்கும் போது எல்லாருமே வந்து மருத்துவத்திற்கு நோயை பற்றி சொல்லும்போது மருத்துவத்தை சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு சூடு இருக்குது சூடு பிடிச்சிக்கிச்சு வெளியில் வைக்க இந்த வைக்கை அப்படின்னா அது அது வந்து ஆக புறக்காரணி அதுக்கு நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது மழை நேரத்தில் குளிரும் வெயில் நேரத்தில் வெயில் அடிக்கும் இதெல்லாம் இயற்கையான விஷயங்கள் இதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதுக்கு நம்மளை எப்படி மாற்றிக்கிறோங்கிறது தான் முக்கியம் நான் சொன்னபடி நீங்கள் மேலே சொன்ன அத்தனை விஷயத்தையும் ஞாபகப்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கோடை காலம் எந்த உடல் நல பாதிப்பையும் தராமல் உங்களுடைய தொழிலையும் உங்களுடைய அன்பான குடும்பத்தினோட மகிழ்ச்சியாக கழிக்கிறதுக்கும் கோடை காலத்து விடுமுறையை கழிக்கிறதுக்கும் இது உதவி பண்ணும் இதில் நம் சொல்ல மறந்த ஒன்றே ஒன்று ட்ராவல் பண்ணும்போது சாப்பிட்றது முக்கியம் இல்லை தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் குடும்பத்தோடு ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா அங்கங்கே நிறுத்தி இளநீர் அரிசி அந்த ஜூஸஸ் பழங்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டான பொருட்களை குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி வச்சுக்கிட்டே போங்க இடையில் நிறுத்துகிறோம்னு நினைக்காதீங்க கார் ஓட்டுறவங்க கூட மூணு மணி நேரம் நிறுத்தி ஓட்டுறது தான் நல்லது மூணு மணி நேரத்தில் ஒரு இடத்துல நிறுத்தி என்னம்பாவது ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு போகிறது டிரைவருக்கும் நல்லது அந்த குடும்பத்துக்கும் நல்லது அதனால் போகிற பகுதிகளில் ரோ சாலை ஓரங்களில் விற்கக்கூடிய இயற்கையான பொருட்கள் நுங்கு பார்த்தா தாண்டாதீங்க வதலரிக்காக அந்த மா மாங்காய் அதுகள்லாம் விற்கிறாங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் வாங்கி கழுவிட்டு சாப்பிட்டு போங்க அது இடையில் சேர்த்த ஒரு சின்ன சிற்றுணர்ச்சியாக சிற்றுண்டியாகவும் இருக்கும் வைத்தையும் வலிக்க வைக்காது நிறைய அதிகமாக போகிற இடத்துல சாப்பிட வைக்காது மறுநாள் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் குழந்தைங்கள பார்த்துக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நீர் சுழுக்கு வரும்போது வராது இறங்குற இடத்துல சாப்பிட்டிங்கன்னா சாப்பிட்றத விட தண்ணீர் குடிக்கிறது ட்ராவலில் ரொம்ப முக்கியங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு கூல்ட்ரிங்க்லாம் வாங்கி வச்சு சில்னஸ் போனதுக்கப்புறம் குடிக்கிற மாதிரி ட்ராவல் முன்னாலே வாங்கிட்டு போ போகிறதெல்லாம் பெற்றோர்களுக்கான முக்கியமான அறிவுரையாக இருக்குங்கிறத கூறி இந்த கோடை காலம் மட்டுமில்லை குளிர்காலம் மட்டுமில்லை நாம் எப்படி மாறுறதுங்கிறத சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டு போனீங்கன்னா கஷ்டம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நன்றி வணக்கம்